வெல்கம் டு எல்எஸ் ட்ரிப்ளி யூடியூப் சேனல் திஸ் இஸ் லிவிங்ஸ்டன் ஹியர் இந்த வீடியோவில் நம்ம நார்டான் சீரம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டினை பாருங்கள் ஃபைண்ட் த கரண்ட் த்ரூ ஆர் எல் யூஸிங் நார்டான் சீரம் ஒரு சர்க்கியூ டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆர்எல் அப்படிங்கிற ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும் அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின் ஆனால் நம்ம இதில் கண்டிப்பாக நார்டான் சீரமை யூஸ் பண்ணணும் நார்டான் சீரம்னால் நமக்கு என்ன யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளெக்ஸ் சர்க்கியூட்டாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கரண்ட் சோர்ஸும் ஒரு பேரலல் ரெசிஸ்டன்ஸாகவும் நம்ம மாற்றிடலாம் அதாவது இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே நம்ம ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் அதாவது அந்த நார்டான்ஸ் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதை வந்து நம்ம ஆர்டிஹெச்னே சொல்லிக்கலாம் சில புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா நார்டான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக தெவனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸுக்கு என்ன ப்ரொசீஜரோ அதே தான் இங்கேயும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதனால் நான் ஆர்டிஹெச் அப்படின்னே எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்டை நம்ம எப்படி மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு பேரலாக நீங்கள் வந்து கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதாவது இங்கே லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதை வந்து நம்ம இதில் பேரலாக ட்ரா பண்ணணும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆர்எல் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் ஓம் இந்த மாதிரி நம்ம கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நம்மளோட வேலை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிஹெச்சோட வேல்யூ என்ன அதுக்கப்புறம் இந்த நார்டான்ஸ் கரண்ட் அதாவது இந்த ஐஎன்னோட வேல்யூ என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் ஸோ அதுக்கு சில ப்ரொசீஜர் இருக்குது அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணால் நீங்கள் எந்த நார்டான்ஸ் தீரம் ப்ராப்ளம் வேணாலும் சால்வ் பண்ண முடியும் வாங்க இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளமை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டிஹெச் கேல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த ஆர்டிஹெச் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ரொசீஜர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் ஒரு லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைனா ஏதாவது ஒன்றுல உள்ள ஓல்டேஜ் கரண்டு பவரு ஏதாவது கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை நம்ம சர்க்கியூட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குது இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இதை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும் பண்ணிவிட்டு கொஸ்டினில் ஓல்டேஜ் ஹோஸ் இருக்கா கரண்ட் ஹோஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஓல்டேஜ் ஹோஸ் இருந்துன்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் கரண்ட் சோர்ஸ் இருந்து அப்படின்னா ஓப்பன் சர்க்கியூட் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் கரண்ட் சோர்ஸ் எதுவும் இல்லை ஒரே ஒரு ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது நம்ம அதை ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணணும் ஸோ இப்போது நான் இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை நான் இங்கே கீழே ரீட்ரா பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஓல்டேஜ் சோர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே ட்ரா பண்ணுறேன் இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் இங்கே ட்ரா பண்ணல அதை ரிமூவ் பண்ணணுங்கிறதே நமக்கு ப்ரொசீஜராக இருக்குது இப்போது நமக்கு இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுதான் ஆர்டிஹெச் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் பேரலாக இருக்குது இது ரெண்டு அந்த பேரலல் காம்பினேஷன் இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் கூட சீரியஸாக இருக்குது ஸோ இது ரெண்டும் பேரலாக இருக்குது இது வந்து இதுக்கு கூட சீரியஸாக இருக்குது ஸோ நான் அதை எப்படி எழுதுகிறேன்னு பாருங்கள் சிக்ஸ் ஓம் அண்ட் டுவெல் ஓம் ஆர் என் பேரலல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் ஓம் டுவெல் ஓம் பேரலல் காம்பினேஷன் வந்து சீரீஸ் வித் ஃபோர் ஓம் ஸோ இந்த மூணு உடைய ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரல் காம்பினேஷனுக்கு வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர் எழுதணும் சம் பண்ணி டினாமினேட்டர் எழுதணும் ஸோ இது முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு சீரீஸ் வந்து நம்ம ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும் ஸோ இதை நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் எயிட் ஓம் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நான் இந்த கிடைச்ச இந்த ஆன்சரை யூஸ் பண்ணி இந்த சர்க்கியூ டயக்ராமை மறுபடியும் ரீட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே நமக்கு எயிட் ஓமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ எயிட் ஓம் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ அப்புறமா இருக்கக்கூடிய இந்த டுவெல் ஓம் அப்புறம் இந்த ஃபோர் ஓம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த எயிட் ஓமும் இந்த டுவெல் ஓமும் பேரலல் அந்த காம்பினேஷன் வந்து இந்த ஃபோர் ஓம் கூட சீரீஸ் அதாவது இந்த எயிட் ஓமும் இந்த டுவெல் ஓமும் பேரலல் அந்த காம்பினேஷன் வந்து சீரீஸ் வித் இந்த ஃபோர் ஓம் ஸோ ஈக்குவல் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேரலாக இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணி நியூமரேட்டர் எழுதணும் சம் பண்ணி டினாமினேட்டர் எழுதணும் கூடவே இதை ஆட் பண்ணணும் இதை வந்து நீங்கள் கேல்குல
இல்லைனா நாட் ஆன் சீக்குலன் ரெசிஸ்டன்ஸும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதை ஆர்டிஹெச்னு சொல்லிக்கலாம் ஆர்என்னு சொல்லிக்கலாம் நான் ஆர்டிஹெச்னு ஃபாலோ பண்ணுறேன் நீங்கள் ஆர்என்னும் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆர்டிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஓம் அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்ட் ஆன்ஸ் கரண்ட் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கு ப்ரொசீஜர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அது எங்கே இருக்கோ அதை அப்படியே ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிடணும் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண இடத்துல எவ்வளோ கரண்ட்டு போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறத ஏதாவது ஒரு டெக்னிக் உங்களுக்கு ஈஸியான எந்த டெக்னிக்காக வேணாலும் இருக்கலாம் அதை யூஸ் பண்ணி அதில் எவ்வளோ கரண்ட்டு போகுது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ நான் எப்படி இந்த ப்ராப்ளமில் சால்வ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராம் நான் திரும்ப ட்ரா பண்ணுறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த சர்க்கியூட் டயக்ராமை எக்ஸாக்ட்லி இதில் இருக்கிற மாதிரி தான் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னென்னா அந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை நான் ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டேன் இப்போது இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பார்த்துல நான் மெஷ் யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ கரண்ட்டு போகுது அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் மூணு இண்டிவிஜுவல் லூப் இருக்குது அதாவது மூணு மெஷஸ் இருக்குது அதுக்கு நான் லூப் ட்ரா பண்ணுறேன் ஸோ இதை நான் ஐ ஒன் எடுத்துக்கிறேன் இதை ஐ டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இதை ஐ த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ மூணுக்குமே மெஷ் இக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த மெஷ் ஒன்றுக்கு இக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் பாருங்கள் ஸோ கிரிச்சா வோல்டேஜெலாம் யூஸ் பண்ணி இக்குவேஷன் எழுதுகிறேன் இந்த சிக்ஸ் ஓமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் எழுதும்போது வி ஈக்குவல் டு ஐஆர் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஐ ஒன் வரும் அப்புறம் இந்த டுவெல் ஓம் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக இருக்குது ஐ ஒன்றுக்கும் ஐ டூக்கும் காமனாக இருக்கிறனால நம்ம எப்படி போடணும் அதே மாதிரி இந்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லூப் இப்படி வருது இந்த லூப் வந்து கீழேருந்து மேலே வருது இந்த ரெசிஸ்டன்ஸை கன்சிடர் பண்ணும்போது அதனால் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் ஐ டூ அப்படின்னு போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த லூப் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நெகட்டிவ் ஆஃப் த பேட்டரியில் என்ட்ரு ஆகிறனால மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் சிக்ஸ் இன்ட்டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ டூ இந்த ஹண்ட்ரட் இங்கே வந்துடும் அப்படி வரும்போது ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வந்துடும் இந்த சிக்ஸ் ஐ ஒன்னும் இந்த டுவெல் ஐ ஒன்னும் நமக்கு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் ஐ ஒன் மைனஸ் டுவெல் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் இக்குவேஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் மெஷ் டூக்கு கிறிச்சா ஃபோல்டேஜெலாம் யூஸ் பண்ணி இக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஸோ இந்த லூப்பை பாருங்கள் இந்த ஃபோர் ஓம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ வரும் அதாவது அந்த அந்த லூப்பில் போகக்கூடிய கரண்ட் அதே மாதிரி இந்த டுவெல் ஓம் வந்து காமனாக இருக்கு இல்லையா அதாவது மெஷ் டூக்கும் மெஷ் த்ரீக்கும் காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம எப்படி எழுதணும்னா டுவெல் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் ஐ த்ரீ இந்த மைனஸ் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஐ டூ பாருங்கள் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸை டாப் டு பாட்டம் போயிட்டுருக்கு பட் இந்த ஐ த்ரீ வந்து இப்படி வரும்போது இந்த டுவெல் ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் டு டாப் போயிட்டுருக்கு ஸோ அதனால தான் மைனஸ் போடுறோம் சேம் டைரெக்ஷனாக ஒரு வேளை நம்ம அஷ்யூம் பண்ணியிருந்தோம்னா ப்ளஸ் போடணும் இந்த மாதிரி போட்டதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு டுவெல் ஓம் இந்த பக்கம் ஒரு டுவெல் ஓம் இருக்குது அதுவும் டிஃப்ரெண்ட் டைரெக்ஷனில் தான் இருக்குது நம்ம இப்போது மெஷ் டூக்கு இக்குவேஷன் எழுதுறதுனால நம்ம டுவெல் இன்ட்டு ஐ டூ தான் ஃபஸ்ட் எழுதணும் ஐ டூ மைனஸ் ஐ ஒன் எல்லாத்தையுமே எழுதிட்டோம் ஸோ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுருங்க இப்போது ஃபர்தராக சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது ஃபோர் இன்ட்டு ஐ டூ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ த்ரீ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ டூ மைனஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஐ ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்கிது இப்போது ஃபர்தராக இன்னும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் அந்த டுவெல் ஐ ஒன்னை ஃபஸ்ட் எழுதுங்க மைனஸ் டுவெல் ஐ ஒன் ஐ டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஐ டூ இருக்குது இந்த டுவெல் ஐ டூ இருக்குது இந்த டுவெல் ஐ டூ இருக்குது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் ஐ டூ மைனஸ் டுவெல் ஐ த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது வந்து செகண்ட் இக்குவேஷன் இப்போ நம்ம மெஷ் த்ரீக்கு இக்குவேஷன் எழுதலாம் ஸோ மெஷ் த்ரீக்கு கிரிச்சா ஃபோல்டேஜெலாம் யூஸ் பண்ணி இக்குவேஷன் எழுத போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஓம் இருக்கு இல்லையா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஐ த்ரீ வரும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் ஓம் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் டுவெல் இன்ட்டு இது காமனாக ஐ த்ரீக்கும் ஐ டூக்கும் இருக்கிறனால
நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் த்ரீன்னு டைப் பண்ணிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொன்றா கரெக்டாக வேல்யூ போடுங்க போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஐ ஒன்னோட வேல்யூ நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் ஆம்பியரனும் ஐ டூவோட வேல்யூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஆம்பியரனும் ஐ த்ரீயோட வேல்யூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்பியர்னும் கிடைக்கும் பட் நமக்கு இந்த மூணு கரண்டில் எதுதான் தேவை அப்படின்னா இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் அதாவது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ணோம் இல்லையா அதில் எவ்வளோ கரண்ட் போகுங்கிறது நமக்கு தேவை ஸோ அதில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும் பாருங்கள் இந்த ஐ த்ரீ தானே அது வழியாக போகுது இந்த ஐ த்ரீ கரண்ட்டு தான் நம்ம இந்த ஷார்ட் சர்க்கியூட் பண்ண இடத்துல போகுது ஸோ இந்த ஐ த்ரீ கரண்ட் தான் நமக்கு தேவை அது தான் நார்டான்ஸ் கரண்ட் ஸோ இந்த நார்டான்ஸ் கரண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆம்பியர் இப்போது நம்ம ரெண்டு முக்கியமான விஷயமும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர்டிஹெச்சும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நார்டான்ஸ் கரண்ட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆர்டிஹெச்சோட வேல்யூ என்னன்னு கிடைச்சது நமக்கு எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ஓம் ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இதை ரெண்டு வேல்யூவும் யூஸ் பண்ணி ஒரு நார்டான் சீக்குவன்ஸ் இருக்கு ட்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நார்டான் சீக்குவன்ஸ் இருக்கியூட்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்கும் அந்த கரண்ட் சோர்ஸ் வந்து நார்டான்ஸ் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு பேரலாம் நார்டான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் தெவனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம் நான் ஏன் தெவனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா தெவனின்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட ப்ரொசீஜரும் நாட்டான்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸோட ப்ரொசீஜரும் சேம் தான் ஸோ உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இல்லையா அதனால தான் நான் அப்படி ஃபாலோ பண்ணுறேன் அதுக்கப்புறமா இங்கே வந்து கொஸ்டினில் ஏதாவது லோட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை இங்கே ட்ரா பண்ணோம் நமக்கு ஐயனோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஆர்டிஹெச்சோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் அதை நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் இந்த ஆர்எல் லோட் ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ கொஸ்டினில் வந்து டென் ஓம்னு கொடுத்துருந்தாங்க அதையும் நம்ம மார்க் பண்ணலாம் இப்போது இந்த லோட் ரெசிஸ்டன்ஸில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும் அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு கொஸ்டின் இதை ஈஸியாக கரண்ட் டிவிஷன் மூலமாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதாவது இந்த கரண்ட் வந்து இங்கே வந்து இங்கேயும் டிவைட் ஆகும் இங்கேயும் டிவைட் ஆகும் இங்கே எவ்வளோ போகுதுன்னு தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நம்ம கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் என்ன அப்படின்னா டோட்டல் கரண்ட் அதாவது இந்த ஸ்பிளிட் ஆகுறதுக்கு முன்னாடி என்ன கரண்ட் இருந்ததோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த பிரான்ச்சில் தேவையோ அதாவது இதில் போகக்கூடிய கரண்ட் நமக்கு தேவை நம்ம என்ன எடுக்கணும்னா அதர் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுக்கணும் ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் இன்ட்டூ எயிட் பாயிண்ட் எயிட் எடுக்கணும் ஏன்னா நமக்கு இதில் தேவை நம்ம இது எடுக்கக்கூடாது அதர் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் டோட்டல் கரண்ட் இன்ட்டு அதர் பிரான்ச் ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதியாச்சு டிவைடட் பை சம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு ரெசிஸ்டன்ஸையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும் எயிட் பாயிண்ட் எயிட் ப்ளஸ் டென் இது தான் க இப்படி எழுதுறதுக்கு பேர் தான் கரண்ட் டிவிஷன் ரூல் இது மூலமாக நமக்கு சிம்பிளாக இதில் எவ்வளோ கரண்ட் போகும்னு கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் நீங்கள் இதை கேல்குலேட்டில் போட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இது தான் இந்த கொஸ்ட் கரண்ட் த்ரூ லோட் ரெசிஸ்டர் டூ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஆம்பியர்